Chapter 2 Introduction to Human Development ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹോം സയൻസിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് ടോപ്പിക്സ് ആണ് വരുന്നത് അത് ഇതാക്കുന്ന ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രീ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്കാണ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ നാല് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രീ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് പ്രീ നാച്ചുറൽ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീ നാച്ചുറൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബേർത്ത് ടു ഡെത്ത് ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള അതിനിടയ്ക്ക് നടക്കുന്ന സ്റ്റേജസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിൽ പെടും ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ പീരീഡിൽ പെടും അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രീ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് ബർത്തിന് മുന്നേയുള്ള കാലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീ നാച്ചുറൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഫോർ ബർത്ത് ബർത്തിന് ശേഷമുള്ള കാലത്ത് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ പീരീഡ് എന്നും പറയുന്നു സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രീ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോ കാണാം ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രീ നാച്ചുറൽ പീരീഡിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ ഈ പ്രീ നാച്ചുറൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പത്ത് മാസമാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് അല്ലേ ടെൻ ലൂണാർ മന്ത്സ് എന്ന് പറയും ഈ ടെൻ ലൂണാർ മന്തിന് മൂന്ന് ഇതാക്കിയിട്ട് മൂന്ന് പീരീഡ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആ മൂന്ന് പീരീഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചാൽ പീരീഡ് ഓഫ് ഓവം പീരീഡ് ഓഫ് എംബ്രിയോ പീരീഡ് ഓഫ് ഫ്യൂറ്റസ് ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് പീരീഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് പ്രീ നാച്ചുറൽ പീരീഡിൽ മൂന്ന് പീരീഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് പീരീഡ് ഓഫ് ഓവം പീരീഡ് ഓഫ് എംബ്രിയോ പീരീഡ് ഓഫ് ഫ്യൂറ്റസ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് പീരീഡ് ഓഫ് ഓവം നോക്കാം പീരീഡ് ഓഫ് ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസെപ്ഷൻ ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് വീക്ക് അതായത് കൺസെപ്ഷൻ മുതൽ രണ്ട് ആഴ്ചയുടെ അവസാനം വരെ എന്തുണ്ടാവും പീരീഡ് ഓഫ് ഓവത്തിൻ്റെ ടൈമാണ് പീരീഡ് ഓഫ് ഓവം കൺസെപ്ഷൻ ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് വീക്ക് അത് ഫസ്റ്റ് നടക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പീരീഡ് ഓഫ് ഓവത്തിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് പാർട്ട്ഷ്യലി അൺചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ സൈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലാക്ക് ഓഫ് ഔട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് നറിഷ്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ചേഞ്ച് റാപ്പിഡ് ഇൻറ്റേണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് ചേഞ്ച് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇൻ യൂട്രൈൻ വാൾ എബൌട്ട് ടെൻ ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ബിക്കമിങ് എ പാരസൈറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആണ് പീരീഡ് ഓഫ് ഓവത്തിന് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ എക്സാമിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണിത് എന്താണ് പ്രീ നാച്ചുറൽ പീരീഡിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് പീരീഡ് ഓഫ് ഓവം പീരീഡ് ഓഫ് എംബ്രിയോ പ്രീ പീരീഡ് ഓഫ് ഫ്യൂറ്റസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ചെയ്താൽ വേണ്ടി എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പീരീഡ് ഓഫ് ഓവത്തിൽ വരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഞാനിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇത് എഴുതിയാൽ മതിയാകും അതായത് ഫസ്റ്റ് പാർച്ച്വലി അൺചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ സൈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലാക്ക് ഓഫ് ഔട്ട്സൈഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് നറിഷ്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് റാപ്പിഡ് ഇൻറ്റേണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തേർഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇൻ യൂട്രൈൻ വാൾ ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതിയാവും പീരീഡ് ഓഫ് ഓവത്തിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് നമുക്ക് നോക്കാം പീരീഡ് ഓഫ് എംബ്രിയോ പീരീഡ് ഓഫ് എംബ്രിയോയുടെ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്
സെക്കൻഡ് ലൂണാർ മന്ത് വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഡെവലപ്പ് വെൽ ഇനഫ് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ദ സെക്സ് ഓഫ് ദ എംബ്രിയോ അതായത് ഈ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ എംബ്രിയോയുടെ സെക്സ് ഓർഗൺ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ കുട്ടി ഗേളോ ബോയ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും സെക്കൻഡ് തേർഡ് പോയിൻ്റ് ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പീരീഡ് ഈ ഒരു പീരീഡിൻ്റെ എൻഡിൽ എംബ്രിയോ മെഷേഴ്സ് വൺ ഹാഫ് ടു ടു ഇഞ്ചസ് ഇൻ ലെങ്ത് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് അബൌട്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ഗ്രാംസ് ഈ ഒരു എംബ്രിയോയുടെ മെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് ഇഞ്ചസ് നീളവും അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് പൂജ്യം ഗ്രാം വെയ്റ്റുമായിരിക്കും ഈ എംബ്രിയോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഹെഡ് റീജിയൻ ഈസ് പ്രപ്പോഷണലി ഹെഡ് റീജിയൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വളർന്നു പ്രപ്പോഷണലി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ബോഡിയുടെ അതിലേറെ ഒന്നും കൂടി ഇതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹെഡ് റീജിയന് വളരുന്നു ആസസറി അപ്പാരറ്റസ് പ്ലസൻ്റ അംബ്ലിക്കൽ കോട്ട് ആൻഡ് അംനിയോട്ടിക് സ്ട്രെക് ഡെവലപ്പ് അതായത് പ്ലസൻ്റ അംബ്ലിക്കൽ കോട്ട് അംനിയോട്ടിക് സെക്സ് സെക്ക് പോലെയുള്ള ഓർഗൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വളരുന്നു ഇതാണ് ഇതാണ് എന്താണ് പീരീഡ് ഓഫ് എംബ്രിയോയുടെ മെയിൻ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തേർഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന പീരീഡാണ് പീരീഡ് ഓഫ് ഫ്യൂറ്റസ് പീരീഡ് ഓഫ് ഫ്യൂറ്റസിൻ്റെ സ്റ്റേജ് അതായത് പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ലൂണാമാൻ ടു ബർത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എംബ്രിയോയുടെ പീരീഡ് ഓഫ് എംബ്രിയോയുടെ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കഴിയുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെയാണ് പീരീഡ് ഓഫ് ഫ്യൂറ്റസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ലൂണർ മന്ത് ടു ബർത്ത് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ലൂണർ മന്തിൻ്റെ അവസാനം മുതൽ ജനനം വരെ കുട്ടിയുടെ ജനനം വരെയുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ പീരീഡ് ഓഫ് ഫ്യൂറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ പീരീഡ് ഓഫ് ഫ്യൂറ്റസിലെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റേണൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഡെവലപ്പ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പീരീഡ് ഓഫ് എംബ്രിയോയിൽ തുടങ്ങി ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് എവിടെയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു പീരീഡ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റേണൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെൻറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസ് അസ്യൂം നിയർലി അഡൽറ്റ് പൊസിഷൻ അതായത് ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ഒരു അഡൽറ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു ദ നെർവ് സെൽസ് പ്രസൻസ് സിൻസ് ദ തേർഡ് വീക്ക് ഇൻക്രീസ് റാപ്പിഡലി ഇൻ നമ്പർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് മന്ത്സ് അതായത് ഇവർക്ക് ഉള്ള നെർവ് സെൽസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നെർവ് സെൽസും സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് മന്ത് ആകുമ്പോഴത്തിന് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ റാപ്പിഡലി ഇൻക്രീസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ടിവിറ്റി ബിഗിൻസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് മന്ത് സെക്കൻഡ് തേർഡ് മന്ത് ആകുമ്പോഴത്തിനും ഇവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ ആക്ടിവിസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബിഗിൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പീരീഡ് ഓഫ് പ്രീ നാച്ചുറൽ പീരീഡിലെ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് പീരീഡ് ഓഫ് ഓവും പീരീഡ് ഓഫ് ആംബ്രിയോ പീരീഡ് ഓഫ് ഫ്യൂറ്റസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജസിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എക്സാമിന് എന്തായാലും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രീ നാച്ചുറൽ പീരീഡ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ ഇതാക്കണം ഇതിൻ്റെ പീരീഡ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഹ്യൂമൻ ഗ്രോത്ത് പ്രോസസ് പാസ് ത്രൂ വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ദ സ്റ്റേജസ് ഇൻ പ്രീ നാച്ചുറൽ പീരീഡ് ആർ സമറൈസ്ഡ് ഇൻ ടാബിൾ ടു പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫസ്
ഫിഫ്ത്ത് മന്ത് മോർ ദാൻ ടെൻ ഇഞ്ചസ് ലോങ് ഐ ബ്രോസ് ആൻഡ് ഐ ലിഡ്സ് ആർ നൗ ഇൻ പ്ലേസ് അങ്ങനെ ഓരോ മന്തിൽ വരുന്ന ഗ്രോത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഈ ഒരു പ്രീ നാച്ചുറൽ പീരീഡിനെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ നോട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നോട്ട്സാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ചാപ്റ്റർ ടു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു പ്രീ നാച്ചുറൽ പീരീഡ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ പീരീഡ് പ്രീ നാച്ചുറൽ പീരീഡ് ഈസ് ബിഫോർ ബർത്ത് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ പീരീഡ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് പ്രീ നാച്ചുറൽ പീരീഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ഓവും പീരീഡ് ഓഫ് എംബ്രിയോ പീരീഡ് ഓഫ് ഫ്യൂട്ടസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന് ഒക്കെ തന്നെ ഓരോ ഫ്യൂച്ചേഴ്സുകളുണ്ട് പ്രീ നാച്ചുറൽ പീരീഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ഓവത്തിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സുകളാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൺസെപ്ഷൻ ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് വീക്ക് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് പാർഷ്യലി അൺചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ സൈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ലാക്ക് ഓഫ് ഔട്ട്സൈഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് നറിഷ്മെൻറ്റ് റാപ്പിഡ് ഇൻറ്റേർണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇൻ യൂട്രൈൻ വാൾ പീരീഡ് ഓഫ് എംബ്രിയോ ദ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എൻഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് വീക്ക് ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ലൂണ മന്ത് and its futures all important external and internal futures start to develop and function sex organs develop when enough to distinguish the sex of the embryo embryo measures 1/2 to the second inches in length and weight about 28.350 grams and next growth in head region is proportionally much greater than rest of the body and last accessory apparatus placenta umbilical cord and amniotic sac develops and the third period is period of fetus the time start from end of the second luna month to birth fetus external and internal fetus continue growth and development internal organ assume nearly adult position the nerve cells present and increase rapidly in number fetal activities begins in the second and third months this is the notes from the first topic നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച പീരീഡ് ഓഫ് പ്രീ നാച്ചുറൽ പീരീഡിൻ്റെ എല്ലാ ഫ്യൂച്ചേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അടുത്തുള്ള വെള്ളയക്കൻ അമർത്താനും മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ